Скоро новогодние праздники. Хочу вам показать, как готовит такую прекрасную еду. Называется она дамляма. Вот это ингредиенты, которые были закуплены в магазине. Мясо баранина. Немножко говядинки можно взять. Огурчики, помидорчики, травка. А мясо хорошее мясо. А, шикарно. Вот. Ну, начинаем готовить. Подготовка точнее. Вот готовим зелень. Такие жесткие кусочки выбрасываем. Моем. Красиво, да? Много ингредиентов. Но я хочу вам сказать, результат шикарный. Подкрепляемся пивком. Хороший бутерброд, казанчик такой. Отрежем мелкими кусочками жира или курдюк. Это нужно для того, чтобы не подгорело мясо. Мелкими-мелкими кусочками режем и выкладываем внизу казан. Их аккуратненько, спокойно. Самое главное, что? Самое главное не торопиться. Это же процесс. Процесс вот такой долгий достаточно. Складываем мясо. Раз, раз, раз. Спицы. Раскладываем мясо, посыпаем специи, кари, какая-то очень очень-очень восточная смесь. Она будет давать определенный вкус нашей еде. Чуть-чуть посолим. Конечно же, поперчим. Все это на вкус. Кошка наблюдает. То есть внизу у нас пошло мякоть. Сверху пойдут такие косточки на ребрышках. Хорошее мясо, шикарное. Вот сейчас смотрю и просто хочется заново поесть. Процесс. Совсем мелкими кусочками, конечно, не надо резать. Очень большими тоже не здорово, поэтому какой-то средний такие кусочки баранинки. Еще раз перчим. То есть получается такая многослойная такая вот как бы еда, да? Перчим, солим. Спицы играют, конечно, очень важную роль приготовление еды. Ну, теперь при... начинаем лучок резать. Не очень мелко. Идея-то какая? То, что все это мясо, когда она будет готовиться, она будет как бы обволакиваться специальным соком, который будет давать все наши овощные ингредиенты. Морковочку, лучок, помидоры. Знаешь, как красиво, да? Лук большими кусками. Ой, то есть не лук, а картошку. Слоями, все слоями. 
Тихо, тихо, спокойненько. Лучок. Точнее, не лучок, а это уже чеснок. Чеснок, он а, не, не чистится. Просто помыть его надо и положить сверху. Кабачки с цукини. Просто кусками нарезаем. Это еще очередной слой. Вот синенький или бакладжан. Я знаю, что в Азербайджане называют бадымджан. Снимается кожа. Ну, чтобы он не был такой, знаете, твердый, когда кушаешь. И тоже кусками туда же. Режем. Процесс достаточно долгий, но поверьте, результат, результат будет очень хороший, очень хороший. Раскладываю, видишь, какая красота получилась. Опять перчим, соли. Оп. Болгарский перец можно для красоты сделать разноцветный, допустим, красный. И зеленый тоже такими не маленькими кусочками сверху все то есть у нас получилось внизу мясо а сверху очень много с прослойками такими со специями ну я бы назвал это овощи и зелень вот получился у нас такой красивый казанчик Посолим, поперчим, берем зелень, сверху откладываем зелень. Это как вам, конечно же, видно листы капусты. И сейчас, наверное, мы его обдавим. Да, вставляем туда перец. Стручки такие хорошие, хорошие стручочки. Все это обжимаем сверху крышечку. Намочили тряпочку или полотенце и медленной скоростью поставили на правильно на огонь. Вот пошел пару, видишь? Порог пошел, пошло дело. Пошло. Видишь, вот так она дымит. Пар выходит. Снизу горячо, сверху холодно. Ну вот финал пофиоз через каких-то полтора-два часа. Готовый продукт. Что такое отдельно? На отдельную тарелочку. Видишь? Капустку. Мясо получается вот именно в той в том соку, который дали все наши ингредиенты. Вот, а мы теперь на тарелочку все это выкладываем. Кто-то же любит капусту. Я, допустим, не очень люблю перчик. Видишь? Там травка вон зазеленела. Аккуратненько, аккуратненько выкладываем. Вот уже хочется есть, понимаешь, уже, уже хочется есть. Оп, вот сейчас трава, наверное, пойдет, да, трава пошла. Отдельно, отдельно на тарелочку выкладываем овощи, которые получились как бы тушеные, ну, наверное, тушеные все-таки, да. Отдельные тарелка с овощами. Отдельная тарелка с мясом. Видишь, какая красота. Ну, 
народ уже сидит за столом, готовы к приему пищи. Все говорят, давай, 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 но это процесс, это процесс. Водка и вино уже охладились. Наверное, все готово, можно начинать есть. Вот вам пока показал, как называется, как готовится пища дам ля -ма. Все, пока, всем привет.